就要结束了，娱乐圈却依旧很火热。短短二十四小时内就又爆出了五个大瓜，可谓是有人欢喜有人忧。有人被曝玩具组夫妻之三当三，与三位男顶流发生过关系；有人私密视频泄露，睡粉选妃；还有当红男顶流顶风作案，非法集资。个个都是大瓜，个个都很精彩。姚三自 S 姓女星与三位男顶流发生过关系。五月二十六日，三自 S 姓女星的瓜在热搜上挂了一整天。之所以会如此，是因为这个瓜确实够劲爆。据狗仔董瓜姑爆料，这位身材一级棒的三字 S 姓女星，在男女关系上非常随意，是圈内出了名的女海王。在跟 Z 姓三字男明星谈过几年恋爱后，他又分别跟三位顶流男艺人共赴过巫山，其中一位二字顶流男艺人是他拍戏的时候搭上的。虽然男方当时有女朋友，但他不仅不介意，还觉得很是刺激。至于另外两位顶流男艺人，是他主动去约的，他们对这段关系的定位都很明确，那就是纯走肾，不谈感情。也正因此，他们的关系始终没有被男方的粉丝发现。又是女海王，又是三位顶流男艺人，不得不说，这瓜确实很有嚼头。在吃瓜的同时，网友们对这位三字 S 姓女星的身份也展开了猜测。最终，孙潇潇和宋妍霏被双双提名。孙潇潇之所以上榜，是因为她是娱乐圈里知名的女海王。曾有人说，孙潇潇可以没有老公，但不能没有男闺蜜，且她的男闺蜜们算起来可以绕地球一圈。据不完全统计，孙潇潇这些年一共跟七位男星都传过绯闻。二零零七年，在主持快男巡回演唱会时，她认识了苏醒，只用了短短几个月，她就成功从苏醒的粉丝晋升为好朋友。由于过于明目张胆，他们的绯闻愈演愈烈。不过他们始终态度暧昧，从没有正面回应过。然后呢，郑恺就闪亮登场了。郑恺与孙潇潇初次见面是在《我的青春是延安》剧组，戏还没拍完，他们就在社交平台上开始了频繁互动。孙潇潇称郑恺为男朋友，郑恺管孙潇潇叫某人，怎么看怎么甜蜜。就在郑恺以为自己即将转正的时候，孙潇潇却官宣了他与理想的恋情。郑恺这才知道，原来自己不过是一个彻头彻尾的备胎。李想多次在节目上公开向孙潇潇求婚，然而遗憾的是，孙潇潇压根没玩够。一转头，他又搭上了袁弘。他跟袁弘认识的方式与当初跟郑恺的如出一辙，也是因为拍戏。由于他当时已经官宣了与李想的恋情，所以他对外一直表示袁弘只是自己的男闺蜜。后来袁弘结婚，他前脚去当了伴娘，后脚就被拍到清晨时与袁弘共处一室。袁弘之后，孙潇潇又跟黄宗泽大玩暧昧，两人哥哥妹妹的叫着，把理想的一颗真心都戳成了马蜂窝。2016年，他们还是分了手，恢复单身后，孙潇潇又跟任重走到了一起，他们一起吃火锅，一起看话剧，看上去甚是恩爱，以至于不少网友认为他们早就偷偷隐婚了。不过话说回来，虽然孙潇潇的绯闻是十分精彩，但由于她的这些男闺蜜中并没有一位可以算得上顶流，所以我觉得完全可以将她排除。相比孙潇潇，宋妍霏更有可能是狗仔爆料中的女主角。这些年来，在拍戏之余，她也传过不少绯闻。二零一七年，她与张一山擦出了火花，不过这段恋情只维持了短短三年。之后呢，她又跟鹿晗、李现和王一博等人打得火热。不过他从未承认过与他们的恋情。不得不说，宋妍霏与狗仔爆料中的女星确实有不少吻合之处。当然了，仅仅因为这一点就断言宋妍霏就是热搜上的三字 S 姓女星，还是过于武断了。毕竟狗仔到现在还没有给出任何实锤性证据，所以三字 S 姓女星的身份还是留给时间来揭秘吧。而许嵩睡粉事件升级，五月二十五日，八卦媒体曝光了某二字男星的睡粉事件。这次的报道记录年代久远，是2017年的，附上一张男星的模糊照片，对其进行了一些描写。很多网友从描述和聊天记录中的蛛丝马迹开始猜测，二字男星还是歌手。大家首先想到的是王源、胡夏、张杰，但前两个人没有女朋友。正如狗仔所说，张杰不仅已婚，还和谢娜韵有孩子，不太可能。这时，有人想起了前几天刚和主持人冯喜恋爱的许嵩。两人自从曝光后，就一直静静的恋爱着。冯喜长得好，有才能，低调，和徐松也算得上门当户对。更重要的是，粉丝也是名利人，只要是徐松认定的，他们都同意。像演艺圈那样通情达理的粉丝已经很少了。
。好景不长，徐松现在卷入了丑闻。不仅各方符合狗仔所说的二字，男歌手对外亲亲，君子对外公开女友，女友是半个圈内人，看起来很甜。而且在聊天记录上，女性更有一张松鼠的简笔画。松鼠对徐松粉丝来说是象征性的象征，这不得不令人怀疑啊。好在徐松公司方面的态度也很强硬，第一时间发文稳定人心，取正中三个字短而有力，有种身正不怕影子斜的意味。但是这让网友们难以置信。李某峰等人被曝光睡粉事件时，工作室也开始被认为态度强硬，是第一个应对的。不知道的还以为是真的窦娥冤了呢，结果结局也是实锤。有人扒出了揭发者的账号，他以前就有很多可疑的爆料，最后都是在造谣。这样的暴露真的不可靠。粉丝们在短短几个小时内提供了大量的证据，各方面都展现了他们对徐松的信任。尽管如此，最后的命运会怎么样，我们也无从猜测。只是只能说是静观其变，希望许嵩不要辜负粉丝们的希望。三张一星吧被禁言，疑似非法集资云养艺人。后援团作为明星与粉丝之间联系的桥梁，是追星文化中必不可少的。但后援团如果不规范自己的行为，那么对明星的负面影响也是巨大的。近日，张艺兴的后援团张艺兴吧惨遭禁言，很多粉丝卖惨说是因为张艺兴未交营销保护费才会这样，但是是真的如此吗？张艺兴吧，在张艺兴还没大火的时候，就一直作为张艺兴的后援团存在至今，可以说是张艺兴最庞大权威的后援团了。然而这次被禁言，已经不是这个账号第一次出事了。早在之前，该吧主便被爆出贪污粉丝血汗钱高达两百零九万。众所周知，后援团集资是很常见的一种粉圈文化，有粉丝将钱转给粉头。为之后正主活动应援提供资金，这种文化在最开始还算是正常，现如今逐渐扭曲，变成了大粉骗取小粉丝血汗钱的手段。而这次张艺兴吧被禁言，也是因为同样的原因，涉嫌非法集资。四月中旬，张艺兴吧公开发布了一条集资博文，称其为四胎计划，其中集资款项让圈外人看了都瞠目结舌，像什么洗手、通风、戴口罩这种小事都要粉丝付款。养电子宠物都不会这样离谱吧？在圈外人看来，这纯纯交智商税的行为，却还是引来大批粉丝疯狂追捧，自愿掏腰包，只为了自己的正主可以动一动。关键是这钱付出去，也未必能让正主如愿动一下。毕竟文中写的清清楚楚，所有选项皆为虚拟产品，不发货。也就是说，没有任何售后的保障。你付钱让张艺兴戴口罩，张艺兴不戴也没人给你退钱，玩的就是一个愿打一个愿挨。这笔钱大概率又会进了粉头的腰包，而张艺兴本人也根本不会在乎这点苍蝇肉吧？以他现在的咖位，哪里用得着粉丝特意出钱来养？粉丝有内钱攒起来支持他作品，也比交这种智商税更好吧？现如今的粉圈文化越来越扭曲，一个个月薪三千的粉丝，嗷嗷喊着心疼月入几百上千万的正主辛苦，自掏腰包也要让自家哥哥姐姐过得好一点，实在是有点离谱。对于这种畸形文化，早就该好好进行规范了。四王鹤棣和女友 B， 二十三号，刘大锤这边爆了个王鹤棣的感情瓜，说是王鹤棣和素人女友分手，恢复单身身份了。与此同时，也有不少大 V 和狗仔圈的线报透露，说确实有一段时间没拍到王鹤棣和女友了，似乎实锤了这个分手瓜。其实说起来，王鹤棣和素人女友的感情也算是一波三折。当初王鹤棣没红那会，两人纠缠了好几年，中间分过手，但很快又复合，随后又租房同居。紧跟着，王鹤棣还带着女友见家长，一起安排女方进自己团队工作，双方感情挺好。但是苍兰诀火了，王鹤棣爆成了流量小生后，两人的相处模式就慢慢发生了变化。首先是因为伪粉和 CP 粉的谩骂，王鹤棣不得不把女友安排到幕后，不再让对方跟着自己进组，避免两人同进同出被拍。其次，众所周知，流量小生是不能明着谈恋爱、养嫂子的，否则吸不到女友粉，提升不了商业价值。所以呢，王鹤棣团队中的工作人员，还有他幕后的资本后台，多次劝说。让他和女友分手，异地加周边人集体劝分，这对两人的感情来说是一个巨大的危机。再一个就是刚火那会不适合分手，容易被扣上渣男帽子，所以王鹤棣的这段恋情就这么拖了下来。现在看来，两人终究是没有熬过各种现实问题的毒打，逼了。
。而且据爆料，这个分手消息还是王鹤棣方面透露给狗仔爆出来的。看来他这边目前也是急着圈回女友粉啊。五陈妍希婚内出轨。这两天，陈妍希和男演员的一张合照引发了关注。照片中，她没穿高跟鞋，于是合照环节垫起了脚。但这个过程中，不知道是出于什么原因，她很是亲密的歪头靠着男演员的肩膀，和另一位女演员形成了鲜明对比。基于此，网友们开始吐槽她这个人没有边界感，不知道和异性保持距离。不光是这样，还有人扒出了早年间她和秦昊的一张合照。当时他也是毫无顾忌地坐到了秦昊的大腿上，而那个时候秦昊和伊能静已经结婚了，陈妍希也和陈晓公开恋情了。在就是十八年拍摄《邓丽君》期间，又有探班媒体透露说，已婚的陈妍希和彭冠英在剧组互动暧昧，老是黏在一起，不光坐大腿，还互相喂东西吃。因为这些事，陈妍希又被吐槽婚内出轨了。老实说，陈妍希婚前确实玩得比较开，她在弯弯那头也是故事多多，但婚后整体来说还是比较安分的。特别是此前和陈晓闹离婚过后，她收敛了很多。但她这个喜欢做男演员大腿的习惯，真的是得改改呀，要不然的话，她就是下一个于晓光了。